Kohët e fundit, disa studime e kanë përshëndruar vëmendjen tek epigenetika, e cila është studimi i mekanizmave biologik që aktivizojnë dhe që aktivizojnë gjenet. Epigenetika i referohet të gjitha ndryshimeve të informacionit genetik të trashgueshëm, edhe pse sekuencat e adënës mbeten të njëjta. Vetëm 10% e adënës është e përdorshme për ndërtimin e proteinave. Pjesa tjetër, 90% e saj është konsideruar si mbeturin, apo në anglisht junk DNA. Studiuesit rus ju bashkuan gjutarve dhe genetikës në një projekt të përbashkët për të shqirtuar ato 90% të adënës mbeturin. Si pas tyre, kodi genetik i 90% dëshit në duke i padobishëm ndjek të njëjtat regula si të gjitha gjuhët tona njërzore. Pra, gjuhët njërzore nuk u shfaqen rastësisht, por janë një pasqyrim i adënës ton të trashëguar. Biofizikanti dhe biologu rus Piotr Garijajev bashkë me kolegët e ti studiuan gjithashtu ndikimet në adënë të valëve të zërit. Ata zbuluan se substanca e gjallë e adënës gjithmon do të reagoj ndaj valëve të gjuhës apo vibracioneve të zërit nëse përdoren frekuencat e duhura. Êshtë të rësisht normale dhe e natyrshme që adënëja jon të reagoj ndaj gjuhëve që përdorim. Tashmë është vërtetuar se trupi yn është i programueshëm nga gjuha, fjalët dhe mendimet. Po si kur teoria e evolucionit të Darwinit ashtu si që Shumica prej nesh e ka mësuar në shkoll në aspekte thelbësore të mosjet plotësisht e sakt. Letë këthehemi në kohën kur dituria e vedave ishte e përhapur në të gjithë botën, përfshirë edhe Shqiprin. A kishin ata do një mendim lidhur me adënën në trupin tonë? Dhe a mund të ndryshohe ajo pozitivisht? Përgjigja është zënë nga një mjeshtër i vërtet i vedave, pra shant tri vedi i quajtur si avatari pi ti, guru i guruve. The DNA in our body is the tool which we can use to shoot our spirit at faster than light speed. In simple layman terms, body is like a bow and spirit is like the arrow. So you shoot the arrow from the bow, which is the body. So for that, one has to prepare one's body to be able to do that. One has to prepare one's DNA to be able to do that. If uh, somebody says like, uh, uh, like we don't know uh, what is uh, happening with my DNA, that's not true. Like, one can scientifically actually measure what's happening with your DNA. So, uh, like DNA is a spiral, like like a spiral like this. And if DNA turns into a, like if you braid it, you know, like the way you braid women, braid their hair, you know, like they knot the hair. And the same way the DNA is like a spiral, slinky. And if you no keep on knotting it, and it actually becomes more and more knotted and it actually starts turning. Even if you braid the hair too much, it starts turning. And then finally it will become a circle if you keep on knotting it more and more and more and more and it'll become a ring so it'll become a ring like this 
so it will become ring dna from helical dna it will become ring dna and then when these dna that things sit on top of each other rings then your spirit can actually travel through this wormhole which these rings form to faster than speed of light and speed of light is the limit of the 3d world so once you are going faster than speed of light then you are getting out of the 3d matrix fritz albert pop nya Biophysikant German zbuloi se biofotonet, të cilat janë një fush e dobët drite, mund të përfajsojnë një larmi frekuencash, të cilat burojnë dhe janë të përqëndruara në ADN. Dhe ADN-ja ka aftësi të kryoj fotone në një gjendje Koherente Koherenca kuantike realizohet atëher kër grincat kryojnë val të vijueshme të ndërlidhura me fusha elektromagnetike dhe të sinkronizuara duke rjedhur me të njëjtë ndrejtim dhe shpetësi. Kështu që ne mund të përdorin dritën koherente për të komunikuar me ADN-ën ton. Prashant, trivedi, thot, se shpirti yt është nivelli yt i koherencës së brendshme. A i e përkufizon hynin si fraktalitet të përsosur të plot, si degëzim i larmishën i bazuar në raportin e artë fi apo faj, dhe si koherens perfekte. PT thot se kushdo mund të ris nivelin e ti të koherensës së brendshme, Në përmjet, bërje së veprimeve të duhura. Fizikantja Teresa Bullard thot se adënëja jon reagon dhe fjalve që ne flasim. Gjdo fjal që themi përshkon të gjitha nivellet e sistemi të adënës. Kjo është arsyeja përse Artikulimi fjalve është shumë i rëndësishëm. Kjo është arsyeja pëse fjalët ndikojnë fuqishëm të këne. Kjo është arsyeja përse me fjalë mund të lëndohemi ose të gëzohemi. Shpreja e urt, fjala është më e rëndë se guri është një nga dëshmit e shqipes. Ne mund të ndikojmë të kë adënëja jonë për mes fjalve dhe veprimeve tona. Nëse ne i japim informacionin e duhur adënës në trupin ton, a i mesaj do të transmetohet të kë pjesa tjetër e adënës ton me shpetësin e dritës. Adënëja mund të ndikohet dhe riprogramohet me anë të fjalve, frekuencave dhe tingujve të duhur ose nga frekuencat harmonike të raportit të ardhë, fi. Shkenca e epigenetikës ka zbuluar se adënëja i përgjigjet veprimeve, vëmendjes tonë, siljes tonë, dhe ne e kemi fuqin për të ndryshuar adënën nëse dëshirojmë. Segmenti jo këdues i adënës reagon ndaj frekuencës së duhur të dritës, gjuhës apo fjalve dhe kjo është aftësia që kemi për të komunikuar me adënën tonë dhe për të zgjuar atë. Por si mund të zgjojmë potencialin e saj, si mund të ndezim shkëndien për të aktivizuar kodet 
në ADN apo gjene tona. Si ta gjejmë gjendjen koherente? Si mund të aktivizojmë hapjen apo fikjen e kodit gjenetik? Shkencëtarët në mënyrë të dëshpëruar janë në kërkim të kësaj gjendje të famshme të koherencës. Gjenet e trashëguara në të vërtet nuk janë fati unë për fundimtar. Dituria për të aktivizuar kodet në adënën tonë, gjendet brenda diturisë së vedave e cila ishte e njëjt me atë të shqiptarve të lasht, apo si që quajmë dryshe edhe pëllasgo i lirët e lasht. Por kjo dituri është gjithashtu e koduar brenda gjuhës Shqipe e cila shqyën gjdo vështirësi. Tereza thot se ku shprehi me zë fjalë të shenjta, ne mund të aktivizojmë kodet në ADN apo gjene tona. Por... Qëfar loj fjallë është të shenjëta saktësisht? Mjeshtri i vedave, pra shan, tri vedi, shpjegon të vërtetën me një qartësi prej kristali. A i thot që a dënëja jonë tringëllon ose reagon pozitivisht vetëm atëherë kur ne nga qëndra e gojës themi me zë parimet të pastra ose kur lavdërojmë qënjet më të larta dhe zotin apo hynin. Pikërisht, kur lavdërojmë, si për shëmbu kur themi, o zot, ti je vetë mirësia, bukuria, pacha, e vërteta, absoluti e tjerë. Dhe jo kur lutemi, si për shëmbu, o zotë, sot kam nevoj për këtë apo atë, si që jemi mësuar zakonisht. Për të labdëruar si që tuhet nevojitet të dim, cilësit e më të lartit dhe zotit të cilat janë me bëllëk. Kështu, që kur ne artikulojmë këto cilësi me zë, si pas perceptimi ton, dhe i përsërisim ato në gjuën ton mën, ajo konsiderohet një mantra e vërtet. Ne, njerëzit e sotëm, jemi mësuar të lavdërojmë të pasurit që janë duke degraduar, ose njerëzit e famshëm, që kanë probleme të më dha. Kur lavdëron qenjet e ujta, ti ulesh. Kur lavdëron qenjet më të larta, apo hynore, apo vetë zotin, ti ngrihesh dhe evoluon. A thua valë vetën imamë, apo priftërinë, pas kanë të drejt, të evoluojnë, po ne të tjerët. Parimet e pastra janë parime të natyrës dhe multiversit të cilat janë dhe do të jenë gjithmon të vërteta, ato kur nuk do të ndryshojnë. Ligjet e multiversit nuk kanë fare të bëjnë me ligjet e sotme të kryuara nga njerëzit. Ligjet e pastra multiversale mund të gjenden brenda diturisë së vedave të cilat janë të reveluara në librin e prashant tri vedit me titullin Eposi i pi ti, shkrimet e të tashmes. Disa nga këto parime pa kohë janë Gjdo veprim, 
ka një pasoj. Nëse nuk respekton natyrën, do të humbësh logikën tënde. As një qënje nuk mund të zotëroj një qënje tjetër. Trupi që ke është pronsia jote e vetme. E tjerë. Pra shënd trivedi përmën gjithashtu rëndësin e përkullis dhe e mbajti së qëndrimit të duhur të trupit. Në librin e ti dhe në shumë nga videot e ti, a i flet për ligjin e LPSHS, ku lëja qëndron për lavdërim, pëja për përkullje dhe shë për shërbimin ndaj më të lartit dhe hynis. Dhe primi i duhur dhe më korekti është praktikimi i LPSHS, ndaj më të lartit dhe hynis. Gjë e cila është e realizueshme për këdo nuk kërkon do një aftësi ose dituri të veçant, thjesht një dëshir për të evoluar dhe për të ngritur më lartë nga gjëndja kundodhesh. LPSHja është përgjigja e vërtet për shkencëtarët tanë mbi arritje në gjendje së duhur koherente. Vetëm LPSHja mund të programoj a dënën tonë drejt një gjendje më të mirë dhe më të evoluar. Dituria e vërtet është ditë shka që ti e vë direkt në praktik për t'i bërë mirë vetës dhe për të rritur koherencën tënde të brendshme. Për ndryshe është vetëm informacion i pa dobishën. Ti vetë je kryuesi i fatit tëndë për mes veprimeve të tuaj.